Welcome to Great Chefs of the World, a culinary survey featuring premier chefs from around the globe. first course comes from Bermuda. Working out of Frescoes, a small, elegant operation, Olivier Ramos offers sea scallops and canals of ratatouille. Then the entree is from Vienne, France. Patrick Henri Roux cooks the famous chicken from Brest. In this version, it's poached inside a pork bladder. The dessert is from the Tyrolean Alps in Austria. Martin Reitberger prepares fried pear dumplings with stewed berries in a red wine sauce. The chef at Fresco's tiny restaurant in Bermuda is Marseille native Olivier Ramos. He's a graduate of the intensive French training system, usually offered at hotel schools and often government sponsored. He worked in three Michelin starred restaurants in Paris before coming to Bermuda in 1995. His starter features sea scallops and ratatouille. The chef begins by dispatching several vegetables for the ratatouille, including onion. All are cut into a very fine dice. This is red bell pepper, yellow bell pepper, zucchini, and eggplant. All of these veggies are fairly standard in ratatouille. The only one not included here, but found in most versions, is tomato. I'm going to start by the onions. The vegetables are cooked based on individual cooking time. Onion first. Garlic and thyme will also be added. We add after the peppers. The thyme and garlic are chopped. A little more olive oil is added. It's seasoned with salt and pepper, and the eggplant goes in. We add the eggplant. A bit of garlic, a little bit of thyme for the flavor. Cook a few, seconds, few more minutes, and after we add the zucchini. The mixture is seasoned one more time, then set aside to cool. A garnish for the dish will be a half of a cabbage leaf, which is first blanched in boiling water.
The leaf is dried with paper towels and the rib removed. And we're going to take the bones out of the product. The leaf goes between buttered parchment, then will go into a 300 degree oven for five to 10 minutes. Get a bit better back. And put the paper bag. And in your vent. The pan is heated for the scallops. Saute the scallops. They are sauteed in olive oil. We need to get uh, hot, hot oil to get the color on the scallops. The chef checks the cabbage leaf. As is always true with scallops, they're best if cooked very quickly over high heat. Otherwise, much of the juices will be lost. The cabbage leaf is done. Presentation begins with ratatouille canals. Paprika-infused oil and pesto garnish. Oil of paprika. the Pyramid Restaurant in Vienna was considered by many as the finest restaurant in the world. It's another example of how astounding restaurants can and do pop up in the French hinterlands. The chef now is Alsatian-born Patrick Arreru, whose family was in the restaurant business. Here is his chicken and pork bladder. Once again, we encounter the famed chicken from Brest. The metal band on its left leg is the official signifier. The chef will begin by loosening the skin around the breast, then we'll insert slices of truffle. De façon à pouvoir mettre sous la peau de jolies lamelles de truffe. On en tapisse donc les cuisses et les ailes pour que chaque convive, bien sûr, ait une jolie lamelle de truffe à manger. On va préparer la volaille de cette façon-ci. On l'applique comme il faut. 
Et on va la ficeler. The bird is trussed. Alors il est très important sur cette recette de ne laisser aucun morceau pointu dépassant de la volaille. C'est-à-dire on n'a aucune aspérité. The chef points out that there should be no sharp bones or protrusions, which would split the bladder during cooking. Donc nous avons notre vessie prête ici à cuire. Alors on va à l'intérieur de cette volaille y mettre un joli morceau de foie gras. Pieces of foie gras go into the chicken cavity. Comme ceci à l'intérieur de la volaille. Voilà ce qui va permettre de nourrir la volaille. Now the chicken is placed in a pig's bladder. On va glisser donc notre poulet à l'intérieur, comme ceci. On va poivrer. Salt and pepper season. On va mettre le sel. Et c'est là qu'intervient l'opération un petit peu délicate. On va mettre donc le vin blanc. The chef now pours in white wine, port, cognac and truffle juice. Le porto. La fine champagne. Et le jus de truffe. Et là donc pour ficeler Notre volaille, il va falloir prendre en dessous comme ça et chasser l'air. Try to get all the air out of the bag. If there's any air inside, the bladder might pump up and explode. La vessie va gonfler énormément et elle risque d'éclater. Alors il faut prendre soin de bien plier ici cette vessie pour ne laisser passer que très très peu d'air. Donc nous allons faire un premier tour de ficelle. Il ne faut pas avoir peur de serrer très fortement cette vessie, très très fortement de plusieurs tours de ficelle. As you will see, the top is tied twice, very tightly. Alors, on prend, dans ce cas-là, une double précaution, c'est que cette euh, vessie, on va la replier une deuxième fois comme ceci, en faisant un nœud. De façon à vraiment ne laisser échapper aucun air, parce que Lorsque nous allons mettre la volaille à cuire, we want no air to escape. The liquid inside will start to boil and will create steam. It will inflate the bladder. We want the liquid to cook around the hen, inside the bladder, and give its flavor to the hen. Si elle perd à cet endroit-là, le liquide qui est à l'intérieur de la vessie risque d'aller dans le bouillon. Donc ce n'est pas le but recherché parce qu'il faut que les liquides cuisent à l'intérieur de la volaille et nourrissent la volaille. Voilà, donc là, on a une vessie qui est prête à cuire, vous voyez, donc avec l'assaisonnement, alors c'est très important de faire très attention aux doses que l'on met à l'intérieur de, de, euh, de cette volaille, parce qu'après, on ne peut plus intervenir sur l'assaisonnement ni la cuisson. Alors, donc, on, on va plonger la volaille à l'intérieur. Note that the bladder begins to inflate immediately in the bouillon. Voilà, to the left is a chicken that's already done. It should cook for an hour and 20 minutes in liquid that's heated just below the boiling point. A side dish is rice, which voilà, goes into softened onions and a bouquet garni. Je vais jeter le riz dans les oignons bien, bien gras, comme ça. The rice is coated with the butter, then chicken stock is added. transparent avant d'ajouter le bouillon de volaille. Voilà. Alors une fois que les grains du riz sont devenus translucides, je vais mouiller avec mon bouillon de volaille. The pan goes into a 350 degree oven for 15 to 17 minutes, or until the liquid is absorbed. Also, a variety of turned vegetables, green beans, peas, and scallions will accompany. The sauce is reduced chicken stock, cream, and butter. The vegetables are coated in the sauce, then the bladder is set down on the serving tray. Un tout petit peu de sauce. 
faut les faire briller. On va la poser. This is how it's served at the restaurant. Baby leek and sliced truffle garnish. Voilà, donc il y a une, une Since the chicken is removed at the table, a great deal of care must be taken, or exploding bladder might take on a whole new meaning. Star Hotel St. Peter in Seefeld, Austria, boasts the cuisine of Martin Reitberger. He apprenticed at a five-star hotel, then with some time out for military service, worked in four-star hotels at the sort of dizzying rate of one a year. He's considered a wunderkind in Tyrol and shows why with fried pear dumplings with stewed berries. Milk and butter are added to a pan. William's brandy, otherwise known as pear schnapps, is added and the combination is brought to a boil. Verwenden Sie möglichst reife Birnen, damit das dann ganz angenehm zu kauen ist und Sie nicht auf den harten Birnenstücken herumbeißen müssen. Weggeviertelt, entkernt und dann schneiden wir das etwas zusammen. Sie können das gern würfeln oder in kleine Streifen schneiden. Ich schneide jetzt meinen Streifen. Flour is added to the boiling milk mixture. So, und wechseln dann nach kurzer Zeit so. The dough is stirred until it separates from the pan and spoon. Richtig von Kochlöffel und Topf löst. So, sehen Sie, das hat sich schön gelöst. So. After the dough has rested, four whole eggs are added. Und vermischen das Ganze mit dem Teig. Dazu nehmen. Wenn Sie haben, können Sie auch the chef alternates between a whisk and when the mixture thickens, a spoon. Wechseln Sie einfach wieder zum Kochlöffel. So, die Masche, Masche ist nur gut vermischt. When the batter is thickened, the chopped pears and ground toasted almonds are added. 
Ja. So, die Birnen sind dabei. Wir mischen das Ganze wieder. Und geben noch etwas geriebene, geröstete Mandeln dazu. So, so ähnlich wie Nockerl schaut das dann aus. Wenn auf der einen Seite die Knödel da ganz goldbraun gebacken sind, können wir sie umdrehen. Das Fett sollte nicht zu so heiß sein, damit die Knödel in der Mitte auch schön durch sind und nicht teigig. Etwas Rotwein. Red wine is added to a pan. It will be combined with the cinnamon stick and four tablespoons of sugar. Mit einer Schlange Zimt und dem Zucker. Das rühren wir. The wine and sugar are stirred to dissolve the sugar. Wasser. Eine Stärke. Cornstarch mixed with water is used to thicken the red wine sauce. Berries are added to the thickened red wine sauce and the heat reduced. Wir genießen das Ganze mit einem Blättchen Minze. 